ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ അമിനോകയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അമിനോയ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ്സ് ആബ്സെൻറ്റായി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അമിനോയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്തും ലാക്ടേഷൻ്റെ സമയത്തും പാലൂട്ടുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു അമിനോയ വരാം അതായത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആക്കാം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് പ്രൈമറി രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡ് ഹോയി ഇനി അമിനോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി അമിനോയ ഈസ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മെൻസസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി യൂട്രസ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു മെൻസസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി കിടക്കുക മെൻസസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസ് എന്നുള്ള ബ്ലഡും ഡിസ്ചാർജുമാണ് അഡീഷണലി പ്രൈമറി അമിനോയ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ കാരക്ടർ ക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി അമിനോയയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി അമിനോയ ഈസ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മെൻസസ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് വിത്ത് നോർമൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പതിനാറ് വയസ്സായിട്ടും മെൻസസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയും പ്രൈമറി അമിനോയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് സെക്കൻഡറി അമിനോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി അമിനോയ ഈസ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മെൻസസ് ഫോർ ത്രീ സൈക്കിൾസ് ഓർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻ വുമൺ ഹു ഹാവ് പ്രീവിയസ്ലി മെൻസ്ട്രുവേറ്റഡ് റെഗുലർലി മുമ്പ് റെഗുലറായിട്ട് മെൻസ്ട്രുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു മെൻസസ് മൂന്ന് സൈക്കിളിൽ ആബ്സെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം ആബ്സെൻറ്റോ ആയി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെക്കൻഡറി അമിനോയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കാരണങ്ങളാണ് പ്രൈമറി അമിനോ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഭാരം കൂടുന്നത് കൺജെനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സ്ട്രെസ് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവയോയൻ സിൻഡ്രം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ടേണർ സിൻഡ്രം ഇംപോഫ്രോയേറ്റഡ് ഹൈമൻ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് പ്രഗ്നൻസി സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് കൺജെനിറ്റൽ ഹെർട്ട് ഡിസീസസ് ഒവയോയൻ ഓർ അഡ്രിനൽ ട്യൂമേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കോഡ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ട വാക്കാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് സി സി ആസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എസ് എസ് സ്ട്രെസ് ഈ എക്സസീവ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പി പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവയോയൻ സിൻഡ്രം ടി ടേണർ സിൻഡ്രം ഐ ഇംപോഫറേറ്റഡ് ഹൈം സി ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഓക്കെ ഇനി സി സി ആസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് കൺജെൻറ്റൽ ഹെർട്ട് ഡിസീസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺജെൻറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് സി സി ആർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെൻ്റർ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി സെക്കൻഡറി അമിനോയുടെ കാരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മുലയൂട്ടുന്നത് ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് മാൽന്യൂട്രീഷൻ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഒവയോയൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനൽ ട്യൂമേഴ്സ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം പ്രഗ്നൻസി ഗർഭാവസ്ഥ ഹൈപ്പർതൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതേമിയ പിന്നെ ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടീനീമിയ പിന്നെ റാപ്പിഡ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഓവർ ലോസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് കീമോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി ബിക്കോസ് എക്സ്ക്രേറ്റ് ഭയങ്കര ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്ക്രേറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ കൊളൈറ്റിസ് ട്രാങ്ക്ലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം പിറ്റ്യൂറ്ററി നെക്രോസിസ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രസവത്തിന് ശേഷം പിറ്റ്യൂറ്ററി നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏളി മെനപ്പോസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സെക്കൻഡറി അമിനോയയുടെ കാരണങ്ങളാണ് ഇനി അമിനോയയുടെ അസസ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബിയസ്ലി ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ എത്തിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ഈച്ചിങ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കില
പ്രൈമർ അമിനോയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺട്രലൈൻ കോഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈസ്ട്രജൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ചെയ്യുക പിന്നെ പിറ്റിറ്റോറി ട്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സർജിക്കൽ റിസർഷൻ ചെയ്ത് കളിയ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് തെറാപ്പിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പിറ്റിറ്റോറി ട്യൂമറിനെ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളയുക പിന്നെ സർജറി ടു കറക്റ്റ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് ജെൻറ്റൽ ട്രാക്ക് ജെൻറ്റൽ ട്രാക്കിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർജറി ചെയ്യുക ഇനി സെക്കൻഡറി അമിനോയിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ട്രൊജസ്ട്രോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമോക്രിപ്റ്റിം കൊടുക്കണം ജി എൻ ആർ എച്ച് വെന്തി കോസിസ് ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഫെയിലിയർ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ ജി എൻ ആർ എച്ച് നൽകുക പിന്നെ ആ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇനി നേഴ്സിങ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നേഴ്സുമാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് കൗൺസിലിങ് നൽകുക എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അമിനോയുടെ ഡൈവേഴ്സ് കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പർപ്പസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക സെൻസിറ്റീവ് ലിസണിങ് ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിങ് പിന്നെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എനർജിയും ഇൻടേക്കും എനർജി ഇൻടേക്കും എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക പിന്നെ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ മൂഡ് ആൾട്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡേറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയാസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ജോലി ഒക്രിയേഷൻ റസ്റ്റ് വിശ്രമം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് റിഗാർഡിങ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് പ്രൊഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസിനോടും പ്രൊഗ്നോസിസിനോടും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അവരുടെ പേഷ്യൻ്റെ ഓൺ കോയിങ് കെയറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബോൺ ഡെൻസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഇൻടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെയ്റ്റ് ബാലൻസിങ് എക്സസൈസസ് പിന്നെ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമിനോയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ അമിനോയോ ഉണ്ട് പാത്തോളജിക്കൽ അമിനോയോ ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ അമിനോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഡിസീസസോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോളജിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ പാത്തോളജിക്കൽ അമിനോയിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ പാത്തോളജി ഉണ്ടാകും ഇനി ഇപ്പോഴും ഫിസിയോളജിക്കൽ അമിനോയിൽ രണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി അമിനോയും സെക്കൻഡറി അമിനോയും അതിൽ പ്രൈമറി അമിനോയിൽ മെനാക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇനി സെക്കൻഡറി അമിനോയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെനാക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മെൻസ്ക്രൽ സൈക്കിള് പ്രഗ്നൻസി കാണോ ലാക്ടേഷൻ കാണോ മെനപ്പോസ് കാണോ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത്തതാണ് പാത്തോളജിക്കൽ അമിനോയ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്തോളജി കാരണം മെൻസ്ക്രൽ സൈക്കിള് ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ട്യൂമേഴ്സ് ആകാം ട്രോമി ആകാം ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം ഇൻഫ്ലമേഷനോ എന്തെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ ഇനി പാത്തോളജിക്കൽ അമിനോയ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് കൺസീൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പാത്തോളജിക്കൽ അമിനോയ ആണ് ഇനി കൺസീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോമനോയ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വജൈനയിലൂടെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻസസ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെയിലാകും അതായത് ഓൾറെഡി ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വജൈന